della vostra presenza, di essere, di essere ritrovati per questa nostra comunicazione di maggioranza che è riferita a, alle argomentazioni e a quello che è successo ieri eh, nella seduta del Consiglio Comunale. Ora do, le, do lettura del comunicato stampa dei tre capigruppi di maggioranza. Quanto accaduto nella serata di ieri rappresenta una delle pagine più brutte e tristi della storia di Impiedi, a causa di una parte di opposizione che non perde occasione per mostrare all'ancore e ostacolare le nostre città, il capo della polizia ha rinunciato alla cittadinanza moraria conferita dalla città di Impiedi. È un evento di una gravità tale che i consiglieri responsabili, a partire da Maria Nella Ponte, in aggiungere a Luca Lamperi dovrebbero avere l'onestà di chiedere scusa alla città. Perché ieri non è stato fatto un torto all'amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scaglione, è stato fatto un torto, un danno all'immagine dell'intera dell città di Pietro. Non è accettabile che su una proposta del genere i consiglieri comunali usino parole così pesanti nei confronti di un'istituzione dello Stato, parole che, come abbiamo appreso dalla stampa, verranno vagliate anche in altre sedi. Così come non è accettabile che un altro consigliere comunale strappi in maniera scomposta l'invito ad una cerimonia nel corso di una seduta. Sgombriamo il campo da ogni dubbio. Non c'era alcuna questione di opportunità legata alla cittadinanza morale al capo della polizia, il dottor Franco Gabriele. Le indagini del processo di Reggio Calabria più volte evocato, si sono concluse ormai da due anni. Adesso la palla è in mano ai giudici. Purtroppo ormai abbiamo capito che, vista la difficoltà di opporsi ad un'amministrazione che in pochi mesi sta cambiando il volto della città, si cerchi di portare il confronto a livelli così bassi. Da parte di tutta la maggioranza esprimiamo la massima solidarietà al prefetto Franco Gabrielli per questa inqualificabile e indegna opposizione assunta da una parte della minoranza consigliare verso un servitore dello Stato e rinnoviamo con senso di responsabilità la nostra stima al sindaco convinti che la città non meriti questi atteggiamenti perversi, fortunatamente di pochi che nulla hanno a che vedere con programmi e contenuti sulla base di un serio e obiettivo confronto. Poteva essere un momento di festa per tutta la comunità imperiese, purtroppo non lo sarà e questo la città non lo merita. Sul caso della question time, infine, il nostro regolamento parla chiaro. La question time devono essere presentate entro le ore 12 del giorno feriale precedente al Consiglio Comunale. Nel nostro caso entro venerdì 23. Non a caso tutte le altre questioni questioni time sono arrivate entro quel termine, che è stato chiaro a tutti, tranne che alla consigliera Grigli, il capogruppo consigliere di maggioranza, Vincenzo Garico, Claudio Milioni, Daniele Ciccioni. Grazie. Grazie.